হ্যালো স্টুডেন্ট কেমন আছো সবাই গত লেকচারে আমরা কি শিখেছিলাম নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে আমরা শিখেছিলাম কনসেপ্ট অফ ডেরিভেটিভ ইটস জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন এবং ফার্স্ট প্রিন্সিপাল অফ ডেরিভেটিভ আমরা তিনটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম ফার্স্ট প্রিন্সিপালের এবং বলেছিলাম পরবর্তী লেকচারে আমরা আরও কিছু এক্সাম্পল দেখব তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমি তোমাদের কাছে এসেছি ফার্স্ট প্রিন্সিপালের কিছু এক্সাম্পল নিয়ে চলো তাহলে দেখি দেখো এখানে আমাদের একটা ফাংশন দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল ই টু ডি পাওয়ার এক্স এর ডেলিভারিটি বের করতে বলা হয়েছে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল ইউজ করে যে ফাংশনটা আমাদের এখানে দেওয়া আছে আমি সেটাই কল ওয়াই ধরে নিয়েছি এবং অ্যাকর্ডিং টু ফার্স্ট প্রিন্সিপাল উই ক্যান রাইট ডি ওয়াই বাই জি এক্স ইকুয়াল লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এফ অফ এক্স প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এক্স ডি ওয়াই ডেড বাই এইস আমাদের এখানে এফ অফ এক্স ইকুয়াল ইকু দি পাওয়ার এক্স দেওয়া আছে সেটা আমরা লিখেছি এবং এখান থেকে খুব সহজেই আমরা এফ অফ এক্স প্লাস এইস এর মানটা বের করতে পারি দ্যাট মিন্স যেখানে এক্স রয়েছে সেখানে আমি এবার কি বসাবো এক্স প্লাস এইস বসাবো তাহলে আমরা এফ অফ এক্স প্লাস এইস ইকুয়াল কি পেয়ে যাচ্ছি ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এইস এখন দেখো এই লাইনে আমরা এই মান দুটোকে বসিয়েছি এর পরবর্তী লাইনে আমরা কি করেছি দেখো ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এইস একে কিন্তু আমরা লিখতে পারি ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এইস এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ই টু দি পাওয়ার এক্স রয়েছে এবং এখানে ই টু দি পাওয়ার এক্স রয়েছে সো আমরা কিন্তু ই টু দি পাওয়ার এক্স কমন নিতে পারি পরের লাইনে আমরা ঠিক তাই করেছি ই টু দি পাওয়ার এক্স কমন নিয়েছি আমরা যদি এখান থেকে ই টু দি পাওয়ার এক্স কমন নেই তাহলে আমাদের রিমেইনিং টার্ম হলো ই টু দি পাওয়ার এইস সেটা এখানে লিখেছি আর এইখান থেকে যদি আমি ই টু দি পাওয়ার এক্স কমন নেই তাহলে কিন্তু আমাদের ওয়ান থাকছে তাই এখানে ওয়ান হয়েছে এখন দেখো পরবর্তী লাইনে আমরা কি করেছি এখানে যে ই টু দি পাওয়ার এক্সটা ছিল সেটাকে আমরা লিমিটের বাহিরে নিয়ে এসেছি কেন সেটা আমরা করতে পারি কারণ আমাদের যে লিমিটটা রয়েছে সেটা কিন্তু এইসের উপরে রয়েছে লিমিট এইস টেন্স টু জিরো ই টু দি পাওয়ার এক্স এখানে কিন্তু কোনো এইস নেই যে আমি লিমিটটা সেখানে বসাবো সো আমি চাইলেই ই টু দি পাওয়ার এক্সটাকে লিমিটের বাহিরে নিয়ে আসতে পারি এবং সেটাই আমরা করেছি আর এখানে দেখো ই টু দি পাওয়ার এইসের পরিবর্তে আমরা এই সিরিজটা লিখেছি এটা আমরা কীভাবে লিখতে পারি তোমরা জানো যে ই টু দি পাওয়ার এক্সের সিরিজ হলো ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স কিউব ডিভাইডেড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল এভাবে চলছে তাহলে এখানে আমাদের কি রয়েছে ই টু দি পাওয়ার এইস রয়েছে আমরা এই সিরিজটাকেই এখানে লিখেছি জাস্ট এক্স এর পরিবর্তে এইস লিখেছি যেহেতু আমাদের এখানে রয়েছে ই টু দি পাওয়ার এইস দ্যাটস ওয়াই এখন দেখো এখানে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে সো এখানে সেটাই হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রত্যেকটা টার্মের ভেতরে কিন্তু এইস রয়েছে সো আমরা এইসটা কমন নিতে পারি পরবর্তী লাইনে দেখো আমরা সেটাই করেছি আমরা এইস কমন নিয়েছি এইস কমন নিলে এখানে থাকছে ওয়ান এখানে ছিল এইস স্কোয়ার সেখান থেকে এইস কমন নিলে থাকছে এইস এরপরের টার্মটা এইস স্কোয়ার তারপর এইস কিউব এভাবে সামনের টার্মগুলো আগাবে তো এই এইস এবং এইস ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে আমাদের থাকছে এই সিরিজটা এখানে এখন আমি লিমিটের মানটা বসাবো দ্যাট মিন্স যেখানে এইস রয়েছে সেখানে আমরা জিরো বসাবো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই টার্মের ভেতরে আমাদের কিন্তু কোনো এইস নেই এছাড়া বাদ বাকি যত টার্ম রয়েছে সামনে যেমন এখানে এইস রয়েছে এটা এইস স্কোয়ার এইস কিউব এরপরের টার্মটা হবে এইস টু দি পাওয়ার ফোর তারপর হবে এইস টু দি পাওয়ার ফাইভ এভাবে যত সামনে যাবে আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা টার্মেই এইস রয়েছে সো আমি যখন লিমিট বসাবো তখন প্রত্যেকটা টার্ম কিন্তু জিরো হয়ে যাচ্ছে এক্সেপ্ট দিস টার্ম তাহলে লিমিট বসানোর পরে আমরা এইটার মান পাচ্ছি ওয়ান দেড়শো এখানে হয়েছে ইটু দি পর এক্স ইন্টু ওয়ান সো আমরা দেখতে পাচ্ছি ইটু দি পর এক্সকে যদি আমি এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি আমরা পাই ইটু দি পাওয়ার এক্স এর পরের ফাংশনটা কী দেওয়া আছে দেখো ইফ অফ এক্স ইকোয়াল লন এক্স দেওয়া আছে এর ডেলিভেটিভ বের করবো আমরা ফার্স্ট প্রিন্সিপালের সাহায্যে তো যে ফাংশনটা আমাদের দেওয়া আছে আমরা সেটাই কল ওয়াই ধরে নিয়েছি এবং আমরা যে ফার্স্ট প্রিন্সিপালটা জানি সেটা এখানে লিখেছি আমাদের এখানে এফ ওফ এক্স ইকোয়াল লন এক্স আছে এবং সেখান থেকে আমরা খুব সহজে এফ ওফ এক্স প্লাস এইস এর মানটা বের করতে পারি সেটা হবে লন এক্স প্লাস এইস এবং এই মান দুটো আমরা এবার এখানে বসাবো পরবর্তী লাইনে আমরা সেটাই করেছি এবং এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দেখো লন এ মাইনাস লন বি দ্যাট মিন্স লন এ মাইনাস লন বি এর যে ফর্মুলাটা আমরা জানি সেটা কিন্তু এখানে আমরা ইউজ করতে পারি তোমরা নিশ্চয়ই ফর্মুলাটা জানো আমরা জানি যে লন এ মাইনাস লন বি ইকুয়াল লন এ ডিভাইডেড বাই বি দ্যাটস ওয়াই এখানে হয়েছে লন এক্স প্লাস এইস ডিভাইডেড বাই এক্স এর পরের লাইনে আমরা কি করেছি দেখো এটাকে আমরা পার্ট করে ফেলতে পারি আমরা লিখতে পারি এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স যেটা কিনা এক্স এক্স ক্যান্সেল হয়ে হয়ে যাচ্
এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রত্যেকটা টার্মেই কিন্তু আমাদের এইস রয়েছে সো আমরা এইস কমন নিতে পারি আমরা এখানে এইসটা কমন নিয়েছি এইস কমন নেওয়ার পরে এখানে আমার থাকছে ওয়ান আপন এক্স এখানে থাকবে এইস আপন এক্স স্কোয়ার এইস স্কোয়ার আপন এক্স কিউব এবং এইস কিউব আপন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তাই হয়েছে এখানে এইস এইস ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের এই টার্মটা থাকছে এখন আমরা লিমিট বসাতে চাই দ্যাট মিন্স যেখানে এইস রয়েছে সেখানে আমি এখন জিরো বসাবো তো লিমিট বসানোর পরে আমরা দেখতে পাব যে এই যে টার্মটা রয়েছে এখানে কিন্তু আমাদের কোনো এইস নেই বাদ বাকি সবগুলো টার্মেই আমাদের এইস রয়েছে তাই তুমি যখন লিমিট বসাবে দ্যাট মিন্স এইসের ভ্যালু জিরো বসাবে প্রত্যেকটা টার্ম কিন্তু জিরো হয়ে যাবে এক্সেপ্ট দিস ওয়ান সো লিমিট বসানোর পরে আমাদের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান আপন এক্স তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে ওয়ান এক্সকে যদি আমরা এক্সের সাথে একটি ডিফারেন্সিয়েশন করি সেটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স তোমরা এটা কিন্তু অ্যাজ এ ফর্মুলা হিসেবে শিখেছ আমরা এখানে তার প্রমাণ শিখলাম তোমরা প্রমাণটাও শিখবে সাথে ফর্মুলাটাও মেমোরাইজ করবে এবার দেখো আমাদের ফাংশন দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ইকোয়াল কজ এক্স এই ডেলিভেটি বের করবো ফার্স্ট প্রিন্সিপালের সাহায্যে যে ফাংশনটা আমাদের দেওয়া আছে আমরা সেটাই কল ওয়াই ধরে নিয়েছি এবং ডেলিভেটিভের যে ফার্স্ট প্রিন্সিপালটা সেটা আমরা লিখে ফেলেছি এফ অফ এক্স ইকোয়াল আমাদের আছে কজ এক্স সো এফ অফ এক্স প্লাস এইস কী হবে কজ এক্স প্লাস এইস সেই মান দুটো আমরা এখানে বসিয়েছি এখন দেখো এখানে কি রয়েছে কজ এক্স প্লাস এইস মাইনাস কজ এক্স সো আমরা এই সূত্রটা ইউজ করতে পারি কজ এ মাইনাস কজ বি কজ এ মাইনাস কজ বি ইকোয়াল হবে মাইনাস টু সাইন এ প্লাস বি আপন টু ইন্টু সাইন এ মাইনাস বি আপন টু তাহলে এখানে দেখো এ মানে আমাদের এখানে রয়েছে এক্স প্লাস এইস এবং বি মানে হচ্ছে এক্স তাহলে এই সূত্র অনুযায়ী এখানে হবে মাইনাস টু সাইন এ প্লাস বি দ্যাট মিন্স এক্স প্লাস এইস প্লাস এক্স দ্যাট উইল বি টুয়াইজ এক্স প্লাস এইস ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু সাইন এ মাইনাস বি বাই টু দ্যাট মিন্স এইস আপন টু ডিভাইডেড বাই এইস এখন দেখো এই যে আমাদের নিউমিনেটরের টু ছিল এটাকে কিন্তু আমরা এই আকারে লিখতে পারি কিভাবে লিখতে পারি দেখো এই টার্মটা ডিভাইডেড বাই এইস আপন টু যদি আমরা এটাকে গুণ অবস্থায় রাখি দ্যাট মিন্স গুণ করি তাহলে এই নিচের টার্মটা কি হবে উল্টে যাবে তখন টু আপন এইস হবে মানে এই ফর্মেই চলে আসবে সো এটা কিন্তু আমরা লিখতে পারছি পরবর্তী লাইনে আমরা লিমিটটাকে আলাদা করে দিয়েছি কি লিখেছি দেখো মাইনাস লিমিট এইস টেস টু জিরো সাইন টু আইজ এক্স প্লাস এইস ডিভাইডেড বাই টু এটার সাথে লিমিট নিয়েছি ইন্টু লিমিট এইস আপন টু টেন্স টু জিরো সাইন এইস আপন টু ডিভাইডেড বাই এইস আপন টু সেটা করেছি কিন্তু দেখো আমাদের লিমিট ছিল এইস টেন্স টু জিরো বাট এখানে আমরা নিয়েছি এইস আপন টু টেন্স টু জিরো এটা কিভাবে সম্ভব সেটা আমরা এখানে একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি যদি এইস টেন্স টু জিরো হয় এবং উভয় পক্ষে যদি আমি হাফ গুণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাফ ইন্টু এইস টেন্স টু হাফ ইন্টু জিরো এবং জিরোর সাথে তুমি যাই গুণ করো না কেন সেটা কিন্তু জিরোই হবে সো এখান থেকে আমি পাচ্ছি এইস আপন টু টেন্স টু জিরো দ্যাট মিন্স এইস টেন্স টু যদি জিরো হয় তাহলে এইস আপন টু টেন্স টু জিরো হবে সেটাই আমরা এখানে লিখেছি বাট কেন আমরা এটা এখানে লিখেছি দেখো এখানে আমরা একটা সূত্র ইউজ করতে পারছি লিমিট এইস টেন্স টু জিরো সাইন এইস আপন এইস ইকুয়াল ওয়ান দেখো এখানে এইস এখানেও এইস সেক্ষেত্রে এখানেও কিন্তু এইসই থাকতে হবে তো আমরা যদি এই সূত্রটা ইউজ করতে চাই তা আমাদের এখানে রয়েছে সাইন এইস আপন টু ডিভাইডেড বাই এইস আপন টু সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের লিমিটটাও কার উপরে নিতে হবে এইস আপন টু এর উপরে নিতে হবে দ্যাটস হয় আমি এখানে এইস টেন্স টু জিরো না লিখে এইস আপন টু টেন্স টু জিরো লিখেছি যেটা আমরা লিখতে পারি এবং অ্যাকর্ডিং টু দিস ফর্মুলা এটার মান কি হয়ে যাচ্ছে ওয়ান সেটাই আমরা লিখেছি এবং একই সাথে আমরা এখানে লিমিট বসিয়ে দিয়েছি মানে যেখানে এইস রয়েছে সেখানে জিরো বসিয়েছি দেখো যেখানে আমাদের এইস ছিল সেখানে আমি লিমিট বসালাম মানে জিরো বসিয়েছি এরপরে কি হয়েছে তাহলে সাইন টু আইজ এক্স বাই টু দ্যাট মিন্স টু টু ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে আমার থাকবে শুধু মাইনাস সাইন এক্স তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কজ এক্সকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমরা মাইনাস সাইন এক্স পাচ্ছি এরপরে ফাংশনটা দেখো কী রয়েছে এফ অফ এক্স ইকোয়াল সাইন এক্স অ্যাজ ইউজুয়াল আমি ওয়াই ইকোয়াল এই ফাংশনটা ধরে নিয়েছি এবং ডেলিভেটিভের ফার্স্ট প্রিন্সিপালটা লিখেছি যেহেতু এফ অফ এক্স ইকোয়াল সাইন এক্স সো এফ অফ এক্স প্লাস এইস কী হবে সাইন এ ইন্টু এক্স প্লাস এইস দ্যাট মিন্স সাইন এ এক্স প্লাস এইস এই মানগুলো এখন আমরা এখানে বসিয়েছি এবং এটা পেয়েছি এখন দেখো এখানে কিন্তু আমরা সাইন এ মাইনাস সাইন বি এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারি তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক ফর্মুলাটা কি ফর্মুলাটা হলো সাইন এ মাইনাস সাইন বি ইকুয়াল টু কজ এ প্লাস বি আপন টু ইন্টু সাইন এ মাইনাস বি আপন টু এখানে এ মানে হলো এক্স প্লাস এইস এবং বি মানে হলো এক্স আমরা যদি এই সূত্রটা ইউজ করি তাহলে আমরা পাবো টু কজ টুয়া
এখন দেখো কি করেছি এই প্রথম টার্মে আমরা লিমিট বসিয়ে দিয়েছি দ্যাট মিন্স যেখানে এইস রয়েছে সেখানে কিন্তু আমি জিরো বসিয়েছি দ্যাটস হয় এখানে এ ইন্টু জিরো হয়েছে এবং এই এই টার্মটার নিউমিনেটর এবং ডিনোমিনেটরকে আমরা এ দ্বারা গুণ করেছি আচ্ছা আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি কস টু ওয়াইজ এক্স আপন টু সো টু টু ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে এখানে হচ্ছে কস এক্স ইন্টু এ যেহেতু আমাদের এখানে কনস্ট্যান্ট সো আমরা এটাকে কিন্তু লিমিটের বাহিরে নিয়ে আসতে পারি দ্যাটস হয় এটাকে আমি লিমিটের বাহিরে নিয়ে এসেছি আর এখানে কি হয়েছে দেখো লিমিট এ এইস আপন টু টেন্স টু জিরো দেখো এইস টেন্স টু যদি জিরো হয় সেখান থেকে এ এইস আপন টু টেন্স টু জিরো হবে কিভাবে হতে পারে সেটা কিন্তু একটু আগে স্লাইডেই তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে সাইন এইস আপন টু ডিভাইডেড বাই এইস আপন টু এখন এই যে ফর্মুলা অ্যাকর্ডিং টু দিস ফর্মুলা আমরা এটা ইকোয়াল কি লিখতে পারছি ওয়ান লিখতে পারছি সো আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইন এক্সকে যদি আমি এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে আমি এ ইন্টু কস এক্স পাচ্ছি এবার দেখো আমাদের ফাংশন দেওয়া আছে এফ ওফ এক্স ইকোয়াল টেন এক্স এর ডেলিভেটিভ আমরা বের করতে চাই ফার্স্ট প্রিন্সিপালের সাহায্যে তো যে ফাংশনটা আমার দেওয়া আছে শুরুতে আমি সেটাই কল ওয়াই ধরে নিয়েছি এবং ডেলিভেটিভের ফার্স্ট প্রিন্সিপালটা লিখেছি আমার এফ অফ এক্স ইকোয়াল টেন এক্স রয়েছে তাহলে এফ অফ এক্স প্লাস এইস কী হবে টেন এক্স প্লাস এইস এই এফ অফ এক্স প্লাস এইসের ভ্যালু এবং এফ অফ এক্সের ভ্যালু আমরা যদি এখানে বসাই তাহলে এটা পাই এখন দেখো আমরা সবাই জানি টেন থেটা ইকোয়াল সাইন থেটা ডিভাইডেড বাই কস থেটা সো এখানে রয়েছে টেন এক্স প্লাস এইস এটা ইকোয়াল আমরা কি লিখতে পারি সাইন এক্স প্লাস এইস আপন কজ এক্স প্লাস এইস মাইনাস ঠিক একইভাবে টেন এক্সকে আমরা কি লিখতে পারি সাইন এক্স আপন কজ এক্স ডিভাইডেড বাই এইস এর পরের লাইনে আমরা এই উপরের টার্মকে দুটোকে লসাকু করেছি এবং এরপর আমরা এটা পেয়েছি এখন দেখো আমরা এখানে কি দেখছি সাইন এ কজ বি মাইনাস কজ এ সাইন বি এখানেও আমরা একটা সূত্র ইউজ করতে পারি তাহলে চলো দেখি কি সূত্র ইউজ করতে পারি সাইন এ কজ বি মাইনাস কজ এ সাইন বি ইকুয়াল সাইন এ মাইনাস বি আমরা যদি এই সূত্রটা ইউজ করি তাহলে আমরা এখানে পাবো সাইন এক্স প্লাস এইস মাইনাস এক্স যেহেতু আমাদের এ মানে হলো এখানে এক্স প্লাস এইস এবং বি হচ্ছে এক্স সো অ্যাকর্ডিং টু দিস ফর্মুলা আমরা লিখতে পারি সাইন এক্স প্লাস এইস মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই দিস টার্ম তো এখানে প্লাস এক্স মাইনাস এক্স ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে আমাদের শুধু সাইন এইস থাকছে দেখো পরবর্তী লাইনে সেটাই হয়েছে এখন এর পরের লাইনে আমরা লিমিটটাকে আলাদা করে ফেলেছি আমরা লিখেছি লিমিট এইস টেন্স টু জিরো সাইন এইস আপন এইস সেটা লিখেছি ইন্টু লিমিট এইস টেন্স টু জিরো ওয়ান আপন কজ এক্স প্লাস এইস ইন্টু কজ এক্স এবং আমরা জানি লিমিট এইস টেন্স টু জিরো সাইন এইস আপন এইস ইকুয়াল ওয়ান দ্যাটস হয় এটা ওয়ান হয়েছে এবং এখানে আমরা লিমিট বসিয়েছি দ্যাট মিন্স যেখানে এইস রয়েছে সেখানে জিরো বসিয়েছি তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান আপন কজ এক্স প্লাস জিরো ইন্টু কজ এক্স দ্যাট মিন্স ওয়ান আপন কজ স্কোয়ার এক্স এবং আমরা জানি যে ওয়ান আপন কজ থেটা ইকুয়াল সেক থেটা সো ওয়ান আপন কজ স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল হবে সেক স্কোয়ার এক্স তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি টেন এক্সকে যদি আমরা এক্সের সাথে একটি ডিফারেন্সিয়েশন করি সেটা হবে সেক স্কোয়ার এক্স দেখো এবারের ফাংশনটা হলো এফ অফ এক্স ইকুয়াল টেন ইনভার্স এক্স তো অ্যাজ ইউজুয়াল আগের মতোই আমরা যে ফাংশনটা দেওয়া আছে সেটাই কল ওয়াই ধরে নিয়েছি ফার্স্ট প্রিন্সিপালটা লিখেছি এফ অফ এক্স যদি হয় টেন ইনভার্স এক্স তাহলে এফ অফ এক্স প্লাস এইস কী হবে টেন ইনভার্স এক্স প্লাস এইস এই এফ অফ এক্স প্লাস এইস এবং এফ অফ এক্সের মানটা আমরা এখানে বসিয়েছি এবং এটা পেয়েছি এটাকে আমরা দিলাম ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান এখন আমরা ধরে নিচ্ছি ট্যান ইনভার্স এক্স ইকোয়াল ওয়াই তাহলে এক্স ইকোয়াল আমরা কী পাবো ট্যান ওয়াই এবং আমরা আরও ধরে নিচ্ছি ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস এইস ইকোয়াল ওয়াই প্লাস কে সো আমরা এক্স প্লাস এইস ইকোয়াল কী পাবো ট্যান ওয়াই প্লাস কে এখান থেকে আমরা এইস এর ভ্যালুটা বের করতে চাই কারণ পরবর্তীতে আমার এইস এর ভ্যালুটা কাজে লাগবে তাহলে এইস ইকোয়াল আমরা কী লিখতে পারবো ট্যান ওয়াই প্লাস কে মাইনাস এক্স সো সেটাই হয়েছে ট্যান ওয়াই প্লাস কে মাইনাস এক্স এবং আমরা জানি যে এক্স ইকোয়াল ট্যান ওয়াই তো সেই মানটাকে এখানে বসিয়েছি তাহলে আমরা এইস ইকোয়াল পেয়েছি ট্যান ওয়াই প্লাস কে মাইনাস ট্যান ওয়াই এখন এই এক নম্বর ইকুয়েশন থেকে আমরা কী লিখতে পারি যে ওয়াই বাই ডি এক্স ইকোয়াল লিমিট এইস টেন্স টু জিরো আমাদের এখানে কী ছিল দেখো ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস এইস আমরা ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস এইস ইকোয়াল কী ধরে নিয়েছি ওয়াই প্লাস কে দ্যাটস ওয়াই এখানে হয়েছে ওয়াই প্লাস কে মাইনাস ট্যান ইনভার্স এক্স ছিল এখানে আমি ট্যান ইনভার্স এক্স ইকোয়াল কী ধরে নিয়েছি ওয়াই দ্যাটস হয় এখানে ওয়াই হয়েছে আমরা এই ভ্যালুগুলোকে এক নম্বর ইকুয়েশনে বসিয়েছি এরপরে দেখো এখানে এইস ছিল আমরা কিন্তু এইসের ভ্যালুটা আগেই বের করে রেখে এসেছি এবং বলেছিলাম যেটা পরে আমাদের কাজে লাগবে তো এইসের এই মানটা দ্যাট মিন্স ট্যান ওয়াই প্ল
এবং পরবর্তী লাইনে কি করেছি দেখো আমরা জানি যে y ইকুয়াল tan ইনভার্স x সেই ভ্যালুটাই কিন্তু বসিয়েছি tan ইনভার্স x তো tan ইনভার্স x tan ইনভার্স x ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা পাচ্ছি k tends to 0 সো a tends to 0 থেকে আমরা কিন্তু k tends to 0 লিখতে পারছি এখন দেখো এখানে রয়েছে tan y plus k তো এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারছি sin y plus k আপন cos y plus k minus tan y থেকে লিখতে পারছি sin y আপন cos y এর পরের লাইনে আমরা কি করেছি এই টার্ম দুটো লসা গুনিয়েছি এবং যেহেতু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি k divided by this one তো এটাকে যদি আমি ভাগ থেকে গুণ আকারে লিখি তাহলে কি হবে এই নিচের টার্মটা উল্টে যাবে তখন এই যে টার্মটা রয়েছে সেটা কি হবে k এর সাথে গুণ হয়ে যাবে দেখো এখানে তাই হয়েছে k ইনটু cos y plus k ইনটু cos y divided by sin y plus k cos y minus cos y plus k sin y এখানে দেখো sin a cos b minus cos a sin b এই সূত্রটা আমরা ইউজ করতে পারি চলো আমরা দেখে নেই সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি ইকুয়াল সাইন এ মাইনাস বি এবং এই সূত্রটা ইউজ করার ফলে আমরা এখানে লিখতে পাচ্ছি সাইন ওয়াই প্লাস কে মাইনাস ওয়াই কেননা এখানে আমাদের এ মানে হলো ওয়াই প্লাস কে এবং বি হচ্ছে ওয়াই আর আমাদের উপরে যে টার্মটা ছিল এত জল আমরা সেটাই রেখেছি তো এখানে দেখো প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে আমাদের কিন্তু নিচে থাকতে শুধু সাইন কে দেখো এখানে সেটাই রয়েছে লিমিট কে টেন্স টু জিরো কে ইন্টু কজ ওয়াই প্লাস কে ইন্টু কজ ওয়াই ডিভাইডেড বাই সাইন কে এর পরের লাইনে আমরা কি করেছি দেখো লিমিটটাকে আলাদা করে ফেলেছি একটা লিখেছি লিমিট কে টেন্স টু জিরো কে আপন সাইন কে যে লিমিট কে টেন্স টু জিরো কে আপন সাইন কে ইন্টু আর একটা লিখেছি লিমিট কে টেন্স টু জিরো দিস টার্ম কজ ওয়াই প্লাস কে ইন্টু কজ ওয়াই কজ ওয়াই প্লাস কে ইন্টু কজ ওয়াই এবং আমরা জানি যে লিমিট কে টেন্স টু জিরো কে আপন সাইন কে ইকুয়াল ওয়ান সো অ্যাকর্ডিং টু দিস ফর্মুলা আমরা এটা ইকুয়াল কী লিখতে পারছি ওয়ান লিখতে পারছি এবং সেই সাথে আমরা এখানে লিমিট বসিয়ে দিয়েছি দ্যাট মিন্স যেখানে কে রয়েছে সেখানে জিরো বসিয়েছি তাহলে আমরা পাচ্ছি কজ ওয়াই প্লাস জিরো ইন্টু কজ ওয়াই দ্যাট মিন্স কজ স্কোয়ার ওয়াই আমরা জানি যে কজ স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান আপন সেক স্কোয়ার ওয়াই সেটাই লিখেছি এখানে আমরা আরও জানি যে সেক স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা দ্যাটস ওয়াই এখানে দেখো কী হয়েছে ওয়ান আপন ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার ওয়াই এখন আমরা জানি টেন ওয়াই ইকুয়াল এক্স তো সেই মানটা যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে এটা পাচ্ছি ওয়ান আপন ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি টেন ইনভার্স এক্সকে যদি আমি এক্সের সাথে কি ডিফারেন্সিয়েশন করি আমি পাচ্ছি ওয়ান আপন ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার দেখো এবার আমাদের কী ফাংশন দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল রুট ও ফর এক্স আমরা সেটা ইকুয়াল ওয়াই ধরে নিয়েছি ফার্স্ট প্রিন্সিপালটা লিখেছি তো এফ ওফ এক্স যদি রুট ওভার এক্স হয় তাহলে এফ ওফ এক্স প্লাস এইস কী হবে রুট ওভার এক্স প্লাস এইস তো এফ ওফ এক্স প্লাস এইস এবং এফ ওফ এক্সের ভ্যালুটা এখানে বসিয়েছি এরপর আমরা কি করেছি দেখো লব এবং হরকে রুট ওভার এক্স প্লাস এইস প্লাস রুট এক্স দ্বারা মাল্টিপ্লাই করেছি এবং এখানে দেখো এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি ইকুয়াল এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সেই সূত্রটা কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারবো এবং সেটা ইউজ করে এটা পেয়েছি তো রুট এক্স প্লাস এইসের যদি আমি স্কোয়ার করি এটা কিন্তু এক্স প্লাস এইস হচ্ছে মাইনাস রুট ওভার এক্সের স্কোয়ার করলে এটা এক্স হচ্ছে তো প্লাস এক্স মাইনাস এক্স কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে আমাদের উপরে শুধু এইস থাকছে আর নিচে হচ্ছে এইস ইন্টু রুট ওভার এক্স প্লাস এইস প্লাস রুট ওভার এক্স তো এইস এইস ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে আমাদের থাকছে লিমিট এইস টেন্স টু জিরো ওয়ান আপন রুট ওভার এক্স প্লাস এইস প্লাস রুট ওভার এক্স এখন যদি আমি লিমিট বসাই তাহলে আমি পাবো ওয়ান আপন রুট এক্স প্লাস জিরো প্লাস রুট এক্স দ্যাট মিন্স ওয়ান আপন টু রুট এক্স সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রুট এক্সকে যদি আমি এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে আমি পাই ওয়ান আপন টু রুট এক্স আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো তোমাদের জন্য আমি এখানে কিছু এক্সারসাইজ রেখেছি তোমরা একইভাবে চেষ্টা করবে এই ফাংশনগুলোর ডেলিভেটিভ বের করার আশা করি তোমরা পারবে ওকে আল্লাহ হাফেজ